اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین اسلام بھائی پرشن کریں جی سہی مسلم ایک حادث پڑھے جہاں اللہ کرا ہوئی جی کس مانوس تھکبے ستر سپکشے جارا تیتال کرو قیام پر تارا تھکبے تو سی دل پریچے جانتے چیسن ایون بولے جہتو تیتال شبد ٹی تو ہمارے سماجے تارا کارا اور جب اللہ توفیق اللہ مستعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوشیہ بانی کرے کیا مت رگ پر ستر جماعت ستر اوپر پرتیشت دلبھکت لوک تارا تھکبے کارن جو ستر پنتھی جدی نہ تھکبے سے دن اسط پنتھی اوپر ہی کیا مت پرتیشت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بھوشیہ بانی مدد جی کتا گلو একাধিক হাদিসে সমস্ত গ্রন্থি এটি সমষ্টিও রূপ হলো এমন যে হজরতে ঈসা আলাহ সাল্লাম আসবেন এরপরে হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ ওইভাবে এই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে চল্লিশ বৎসর তিনি শাসন করবেন এবং একটা পর্যায় আসবে যে যখন সত্য জ্ঞান অন্বেষণকারী সত্যের পথে লড়াইকারীরা পৃথিবী থেকে চলে যাবেন এবং এক ধরনের বায়ু প্রবাহিত হবে যার দ্বারা মমিনদের বগলে ব্যথা হবে এবং তারা মরে যাবে এরপরে বৎকার পাপিষ্ঠ এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী লোকগুলোই থাকবে যেগুলো প্রকাশ্যে জেনাবে বিচার করবে এদের উপরে আল্লাহ তালা কে আমার প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সেই মুসলিমের মধ্যেও একাধিক হাদিসে বিষয়টি এমন করে বলা হয়েছে এখানে ইকত ইলুনা বলতে শুধু যে হ্যাঁ কতল মানে তরবারি দিয়ে লিখণ্ডিত করাই মূলত আসলে বুঝায় বুঝায় না যদিও ওলামাই কেরামগণ বলেছেন যে হজরত ঈসা আলী সালাতু আসসালাম এসে তিনি পুনরায় তরবারির যুদ্ধই করবেন আবার কিছু ওলামাই কেরামগান বলেছেন যে না তরবারির যুদ্ধ নয় বরং তাক তাকে আল্লাহ তালা এমন সুপার পাওয়ার দিবেন যেমন পানির মধ্যে লবণ দিলে যেমন গলে যায় যেমন কাফের এবং দাজ্জাল তার আল্লাহ তালা এমন আধ্যাত্মিক শক্তি তাকে দিবেন যে তিনি যেদিকে চলা শুরু করবেন তার শ্বাস প্রশ্বাসই এমন হবে যে তাকে দেখলে দাজ্জাল ওভাবে করেই শেষ হবে যাই হোক বাকি সে বিষয়ে আমরা সম্ভবত পূর্বে আলোচনা করেছি যে শেষের দিকে যুদ্ধ কি কিভাবে হবে কারণ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি ঈশ্বর আলাহ সাল্লাম তিনি লড়বেন এখন এই হাদিসের যেই ব্যাখ্যা ই কত ইলু নাল আল হাক এখানে ক তেল শব্দের অর্থ শুধুমাত্র তরবারি দিয়েই হত্যা করা নয় বরং হাদিস থেকে আমরা যেগুলো পাই জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালা অন্য থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্য হাদিসে বলা হয়েছে ক ইমাতান বি আমরিল্লাহ মানে সত্যের সপক্ষে লড়তে থাকবে তো সেই লড়া বিভিন্ন অবস্থায় হতে পারে সত্যের সপক্ষে লড়াই করা আমরা বর্তমান সময়ে কলমের লড়াই দেখি প্রযুক্তির লড়াই এবং আলহামদুলিল্লাহ সর্বস্তরী আল্লাহ তালা কিছু ব্যক্তিদেরকে দিয়ে সেখানে সপক্ষের কথা কোরআন এবং হাদিসের কথা সত্যের কথা তিনি শোনাচ্ছেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ইমাতান বি আমরিল্লাহ লাইদুর রহম মান খাদ আলাহম যে সত্যের সপক্ষে তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং লাইদুর রহম মান খাজ আলাহম কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ তালা ঠিক এভাবেই করেছেন 
মুসা আলাহ সাল্লামকে লালন পালন করেছেন যেই ফেরাউনের ঘরে সেই মুসা আলাহ সাল্লামকে দিয়েই ফেরাউনকে তিনি শেষ করেছেন তাতারিরা পৃথিবীতে একেবারে ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত করেছিল যেটাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার তাইমিয়া তার নিজস্ব লেখনিতে উল্লেখ করেছেন যে বাগদাদে হাজারো লক্ষ লাশ লাশের স্রোত বয়ে গিয়েছে যেই তাতারিরা হত্যা করেছে আল্লাহ তালা ওই তাতারিদের কি দিয়েই আবার দিনের কাজ করিয়েছেন তারাই মুসলমান হয়েছে তো এভাবে করে সত্য এবং মিথ্যার লড়াই কেমতের আগ পর্যন্ত থাকবে এবং এর মধ্যেই আল্লাহ তালা সত্যের সপক্ষে এক দলকে রাখবেন সেটা বিভিন্ন অবস্থায় হতে পারে দিনের সমস্ত হাদিসগুলো যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে ব্যাখ্যাটি আসলে এমন হয় যে একটা মেশিনে যেমন সব পার্টসগুলো এক কাজ করে না বিভিন্ন পার্টস বিভিন্ন কাজ কোনো পার্টস একটা ঘড়ির ভিতরেই কোনো পার্টসটা ডানে ঘোরে কোনোটা বামে ঘোরে মেশিনের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উপরে নিচে আসা যাওয়া করে এভাবে করে একটা বৃহত্তম একটা মেশিন চলে আসলে দিনের কাজগুলো আমরা নিজেরাই নিজেদের অহংকারের কারণে আমরা নিজেদের মধ্যে তাফ্রেপিয়াত এনে দিয়েছি সমষ্টিগতভাবে কিন্তু দেখা যাবে যে আল্লাহ তালা বিভিন্ন ভাইদেরকে বিভিন্নভাবে দিনের কাজ সত্য দিনের কাজ করাচ্ছেন কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো যে আমরা নিজেরা যতটুকু করি অতটুকুই দিনের কাজ মনে করি অন্য যে অন্য মানুষ যে দিনের কাজ করে সেটাকে অনেকে ছোট করে দেখে এবং অবজ্ঞা করে এবং এটাকে কি বলে কাদা ছোড়াছুড়ি করে তো এই জন্য কোন একজন লেখক আল্লাহ ইয়ার হামও তিনি চলে গেছেন দুনিয়া থেকে আল্লাহ তারা তার কবরকে জান্নাতির টুকরা বানিয়ে দিক তাকে মাফ করে দিক তিনি তার লেখনিতে উল্লেখ করেছেন যে আসলে আমরা দিনের কাজ যারাই করতেছেন কেউ হয়তো বা কিতাবাদি পড়াচ্ছেন কেউ হয়তো বা দাওয়াত দিচ্ছেন কেউ লেখনির মাধ্যমে কেউ বলার মাধ্যমে কেউ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কেউ হেঁটে হেঁটে কেউ দৌড়ে অথবা কেউ তার আখলাক দিয়ে এক কথায় দিনের কাজ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাইয়েরা বিভিন্ন দল মত যা গোষ্ঠী তারা দিনের কাজ করতেছেন কেউ হয়তো বা খানকার মধ্যে করতেছেন একটা সময় বাংলাদেশে যদি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বা একশো বৎসর পূর্বে দেখা দেখা যাবে যে ওই সময় মানুষ দিন দিনে প্রচার শাহজালার রহমতুল্লাহ আলী তারা যেভাবে মানুষকে দিনের দাওয়াত দিয়েছিলেন পরবর্তীতে সুফিবাদীরাও দিয়েছে এখন সকলের মধ্যে ভায়োলেশন আছে এটিও স্বীকার করতে হবে শিখ বেদা তো ঢুকে গেছে কিন্তু দিনের কাজ কিন্তু আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে যৌথভাবে সবাই কিন্তু দিনের কাজ করেছে যারা একসময় কিতাবাদি লিখেছেন এবং সেই কিতাবাদি পড়েও মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে কারো কারো ওয়াজ নসিহত শুনেও মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে কেউ হয়তো বা অনলাইনের মাধ্যমে নসি হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে কেউ হয়তো বা পুস্তকাদি পড়ার মাধ্যমে কেউ হয়তো বা কোনো আলিম ওলামার সহবাতে থেকে সংস্পর্শে থেকে এভাবে করে সকলেই কিন্তু দিনের কেন্দ্র আদায় করতেছে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও কিন্তু ক ইমাতান বি আমরিল্লাহ যে সত্যের সপক্ষে একদল মানুষ প্রতিষ্ঠিত থাকবে এখানে মূল মেজরমেন্ট এবং দেখার বিষয় হলো যে আমাদের প্রতিটি বিষয় দিনের কাজ যেই যতটুকু করবে ততটুকু তাকে সাপোর্ট দিতে হবে তার মানে মারুফ কাজে সাপোর্ট দিতে হবে বাকি তার কতখানি গলত সে বিষয়টি অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে তার ভালো কাজকেও অবজ্ঞা করাটার মূল ভিত্তির কারণেই আমরা আজকে নিজেরাই নিজেদেরকে হারিয়ে হারিয়ে ফেলেছি সকলকেই আমরা যদি শ্রদ্ধা জানাতাম অর্থাৎ যে যতটুকু ভালো কাজ করবে তার সেই ভালো কাজকে স্বীকার করা এর মাধ্যমে আমার মনে হয় যে সমস্ত হাদিসগুলোর সার মর্ম এভাবেই বের করা সম্ভব আল্লাহ তালা কানুন কারিমও একই বলেছেন ও আতাসিম বি হাবলিল্লাহ জামিয়া ওয়ালা তাফার এ হাবলিল্লাহ অর্থ কোরআন এবং সন্না কোরআন এবং সন্নার দিকে যেই দাওয়াত দেবে যতটুকু দিবে যত অংশ দেবে একশো পারসেন্টে যদি কেউ দশ পারসেন্টও দেয় আমরা ওই দশ পারসেন্ট দেখি না হতে পারে কারো কারো নব্বই পার্সেন্টই গলত কিন্তু ওই দশ পার্সেন্টকেও স্বীকার করা উচিত এভাবে করি মূলত আসলে জামাত ঐক্যের এবং সত্যের সপক্ষে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেমন তাক পর্যন্ত এভাবে করেও আমরা ব্যাখ্যা নিতে পারি বাকি আল্লাহ তালাই ভালো জানেন ওসাল্লাহ
وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 